Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Olha, é o seu informativo diário aqui pelos meus endereços eletrônicos, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulo maciel da rádio, canal no youtube paulo roberto maciel maciel. Edição de segunda-feira, é segunda-feira dia 15 de agosto de 2022, é dia de São Tarcísio, patrono dos coroinhas, é, dos acólitos, São Tarcísio, um santo adolescente, hein? É dia de Santo Alípio também, Santo Arnulfo e a Assunção de Nossa Senhora será comemorada no próximo domingo. É, a comemoração será no próximo domingo. Iniciamos a vigésima semana do tempo comum no domingo. Então começou no domingo mais uma semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, no domingo... A igreja comemorou o dia dos pais. E aqui temos um, uma mensagem de J. Thomas, filho de Piracaia, São Paulo, que está na folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Ser pai é cultivar a liberdade, tornar os filhos firmes para a lida, ser luz, ser referência da bondade. O amor ter por sustento e por medida, ser pronto na esperança e na verdade. Abrir a casa aos filhos sem temor, que saiam, que retornem, é guarida. Que façam as escolhas, é vigor. Que sejam bem irmãos, razão da vida. Que saibam no perdão se recompor. Ser pai é manter ao céu a lealdade, plantando neste chão real valor. Olha, daqui a pouco vamos falar de novo sobre o dia dos pais, tá? E o domingo foi dia de missa de preceito para o católico. Temos uma reflexão aqui do Frei Cleusemir. Maximovitz, ele é franciscano, diz o seguinte, pregar a justiça em um mundo injusto traz consequências. Uma reflexão sobre o Evangelho de Lucas 12, versículos 49 a 53. Pregar a justiça em um mundo injusto traz consequências. Confiar na paz em uma realidade em que a violência é solução comum é realmente desafiador. Ousa Ousar, usar de misericórdia quando o mais fácil é julgar e condenar. Ou mesmo simplesmente ser bom quando não se vai ganhar nada em troca. Essas atitudes de Jesus que ilustram o seu sonho, seu projeto de convivência fraterna que podemos chamar de reino de Deus, é como atear fogo à própria sociedade corrupta, desonesta e cruel em que ainda vivemos. É atear fogo em nosso próprio coração que precisa renascer nessa fé no Deus de amor. Eu vim trazer fogo à terra e como desejaria que já estivesse aceso, disse Jesus, esse fogo que arde e transforma os corações, que ilumina o caminho e sustenta a coragem. Sobre Nossa Senhora é, Desatadora dos Nós, temos também uma pequena informação aqui. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora de nós, ou dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos do nosso caminho, como um nó que, sob as vossas mãos, perde todos os obstáculos e se tornam uma fita reta do amor de Deus. Desatai, Virgem e Mãe, Santa e Admirável, todos os nós que nós mesmos nos causamos por nossa vontade própria e todos aqueles que diante de nós impedem o nosso caminho, 
Iluminai com os vossos olhos sobre eles, para que todos os nós se tornem transparentes e nós, cheios de gratidão, possamos com as vossas mãos desatar aquilo que parece impossível. Amém. Então, é uma oração. Dia de domingo foi de preces, de oração. É, e temos mais informações aqui sobre este dia, o dia 15 de agosto, segunda-feira. A fase da lua é cheia. Estamos no centésimo vigésimo sétimo dia do ano, faltando 138 dias para terminar 2022. O mês de agosto é o oitavo mês do ano e estamos na estação do inverno brasileiro. É, esse mês ainda é de festas, hein? festas comunitárias, né? as famosas quadrilhas, caipiras, arraiás, etc. Bem, é, é dia da Assunção de Nossa Senhora, dia da informática, dia dos solteiros, atenção solteiros, dia nacional das santas casas de misericórdia. Temos também aqui... É, indicadores da economia, o salário mínimo nacional R$ 1.212, taxa Selic 13,75% ao ano. Temos também a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 10,07%. A inflação em queda, no último mês houve até deflação. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, o café arábica bebida dura, 1.222 a saca, no fechamento dos negócios, na última sexta-feira, dia 12 de agosto. O arábica bebida Rio, 1.023. Conilon bica corrida tipo 7,8, 705 reais a saca. Mercado financeiro, também no fechamento na sexta, em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 1,6%, cotado a R$ 5,07. A Bolsa de Valores B3 teve alta de 2,7%, totalizando 112.764 pontos. Olha, notas de alerta no Espírito Santo. Casa pega fogo e fiação antiga pode ser a causa, meu Deus... Vou até hidratar minhas pregas vocais para transmitir essa informação. A fiação antiga da rede elétrica pode ter sido a causa do incêndio que atingiu uma residência no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo. Um eletricista, um eletricista verificou que aconteceu superaquecimento. A extensão estava encostada entre um móvel e a parede. A casa ficou bastante destruída com a perda da maioria dos móveis e utensílios domésticos. A parte elétrica tem mais de 40 anos e profissionais recomendam a revisão de tempos em tempos. A moradora iria, inclusive, realizar a troca dos fios, pois havia contratado serviços de reforma. É, não deu tempo né, de fazer a troca. Cresce o número de carros por aplicativo e também violência. Olha, os carros de transporte por aplicativo têm se popularizado ultimamente e muitos capixabas estão aderindo à profissão de motorista de aplicativo. Só que na Grande Vitória, principalmente, muitos desses profissionais vivem com medo constante e sofrem com a criminalidade. Um caso emblemático aconteceu no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, quando um carro por aplicativo foi abordado por duas travestis. O motorista cobrou R$ 40 reais por uma corrida, mas elas não gostaram. Tiraram a chave da ignição e ainda levaram o celular e os óculos de sol do trabalhador. O motorista ainda correu atrás, mas sem êxito. Num outro caso que chama a atenção, uma mulher... Ligou, olha só, uma mulher ligou pedindo uma corrida por telefone, por aplicativo. Mas na hora que o motorista chegou, foi abordado por dois criminosos e não pela mulher que chamou. Eles queriam dinheiro, mas como a vítima não tinha, 
pegaram o celular e ainda ligaram para sua família, exigindo uma parte financeira. Como os familiares não possuíam dinheiro para a transferência bancária eletrônica, a dupla criminosa resolveu matar o profissional de aplicativo. Ele correu, não foi morto, mas acabou sendo baleado. São apenas dois casos que aconteceram e que servem de alerta para a categoria na grande vitória. Né? Graças a Deus, no interior não há muitos registros desses casos. Notas Espírito Santenses, colmeias destruídas em Aracruz. Você já ouviu falar dessa notícia? Colmeias destruídas. Um apicultor teve oito colmeias produtivas perdidas após uma grande mortandade de abelhas verificada na sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Ele ficou muito indignado e suspeitou que lavouras de café estariam sendo pulverizadas em plena época da floração, o que teria envenenado sua criação. O biólogo Van der Calmon informou, no entanto, que há vírus que também matam os insetos. E agora ele admitiu que um produto químico em grande quantidade pode também eliminar abelhas. Produto químico em grande quantidade. A prefeitura Aracruzense. Sim. A prefeitura de Aracruz informou que conversará com os envolvidos para que haja conscientização. O IDAF revelou que não foi informado ainda sobre esse caso. Quatro bovinos mortos no Espírito Santo. Meu Deus! Quatro gados bovinos. É, vamos ver aqui a notícia. É, uma propriedade rural do município de Vargem Grande, no Espírito Santo, foi invadida na madrugada de sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, e quatro reses foram mortas. O pecuarista perdeu animais bovinos, sendo que duas vacas estavam prens. Minha nossa senhora, hein? Uma vaca né, produzindo, eh, produzindo os bebês lá, os, os boizinhos. Cada animal é avaliado em 4 mil reais. O caso aconteceu na localidade rural de Sumidouro. É a segunda vez que o agricultor passa por algo semelhante. Ele cobrou providências da área de segurança pública a fim de prender os ladrões para que possa dormir em paz e que nada de mal vai acontecer. Né? Com aquela sensação de que nada de mal vai acontecer. A polícia militar foi acionada, foi ao local, fez diligências, mas sem sucesso. A polícia civil recomendou que a ocorrência seja levada até ela também. O telefone é 181, porque o... Pecuarista não havia registrado o caso na Polícia Civil, somente na Polícia Militar. Motorista de automóvel morre em choque com um caminhão. O motorista de automóvel morreu no acidente com uma carreta que transportava rocha ornamental. Houve colisão frontal na BR-101 em Soretama, no norte do Espírito Santo, com o óbito do motorista e internação do carreteiro com ferimentos no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O defunto foi transformado para o defunto, né, o cadáver foi transportado para o Serviço Médico Legal o SML de Linhares. O caminhão foi carregado com rocha no estado da Bahia e seguia para um município do estado do Espírito Santo. Vamos lá outra informação, espiritualidade, momento de oração na catedral. O Terço dos Homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda-feira. Começa às 18 horas na Catedral. O momento de oração tem a duração de cerca de 30 minutos. É coordenado por Nino Nauman, José Robson Cosme, Romário de Castro ou Vital Pelisson. Nota sanitária. Falta de sangue. No hemocentro de Colatina, os tipos de sangue negativos acabaram no estoque público do hemocentro de Colatina. Autoridades sanitárias pedem o comparecimento dos doadores a fim de regularizar a situação no banco de sangue. A doação frequente é muito importante porque os hospitais colatinenses são referência para os municípios 
das regiões norte e noroeste. A falta de sangue pode prejudicar o atendimento de pacientes nos hospitais. Agora manchetes do jornal A Tribuna, do domingo 14 de agosto de 2022. É o único jornal que circula de forma impressa nas bancas e também nas lanchonetes e padarias, exceto na segunda-feira. Vamos lá as manchetes do domingo na edição do jornal A Tribuna. Joias do Vasco brilham em vitória. Andrei comemora o 3 a 1 sobre o Tom Bense. Gilmar Ferreira diz, violência que ronda os campos de futebol faz jogador ir embora do Brasil. Até sabonete, olha só, até sabonete de mel na cidade das abelhas. A apicultora Eliane Soares de Paula mostra os sabonetes produzidos com mel do seu próprio apiário. O produto varia de acordo com o pedido do cliente. Sexo e saúde. Educação sexual começa em casa. Caso contrário, os filhos aprendem errado na rua. É mais uma manchete. Essa questão sexual é, é muito é, crítica, né? Para as pessoas, muitas jovens meninas já estão tendo seus filhos sem nenhuma preparação, sem casamento, sem nada. Então, a situação meio crítica hein? e polêmica. Mundo digital, multa de 60 milhões por monitorar a localização do usuário sem permissão. Fonte Grande, a coluna Fonte Grande traz... Grandes empresas do Estado estão de olho nos recursos hídricos e traçam metas. Cidades vão ter de abrir mais espaço para pedestres e ciclistas. A lista de quem já registrou candidaturas para disputar a eleição neste ano. Pop Zap, polícia recupera colar de diamantes de Carlinhos Maia, avaliado em mais de um milhão de reais. Olha, eu nunca vi nada desse... né? É, ele é youtuber, eu não sei, nunca vi nada dele, não sei se ele canta, se ele é humorista, mas vejo de, de vez em quando no jornal notícias sobre esse rapaz, o Carlinhos Maia, nunca vi nada sobre ele, não sei se ele canta, se ele é ator, é, só sei que parece que é um, inter, um youtuber, né? muito conhecido, mas eu nunca vi nada sobre ele. Congresso vai decidir sobre novo FGTS com saque total e segundo imóvel. Propostas permitem a retirada de todo o dinheiro para quem pedir demissão ou usar o valor para adquirir uma nova propriedade. Projetos dividem opiniões de especialistas. Tem mais aqui? Deixa eu ver. Ah, não, agora chega, né? Chega de manchetes. Vamos à nota investigativa. Você sabia que tem um sindicato investigado é um sindicato investigado por propina, hein? Olha só, um sindicato de motoristas de São Paulo está sendo investigado pela polícia, pois um ex-dirigente cobrava propina das empresas prestadoras de serviço. Essas firmas pagavam porcentagem que ia para as mãos ou para os bolsos de um ex-diretor, cujos bens são incondizentes e incompatíveis com sua renda. Há inclusive a descoberta de um cavalo no valor de 2 milhões de reais, além de imóveis diversos de sua propriedade em nome de laranjas. Minha Nossa Senhora, hein? Nota espiritual, missa de domingo, na homilia da missa das 18 horas, transmitida pela TV Aparecida no sábado, dia 13 de agosto, já foi praticada a liturgia dominical. Na primeira leitura do dia, o profeta Jeremias é colocado no fundo de um poço com lama para morrer. Isso aconteceu em, é, no ano 587 a.C. Naquele tempo, babilônios se achavam donos do mundo e queriam conquistar Jerusalém. Jeremias disse então que tudo fosse entregue aos invasores a fim de salvar a vida do povo e foi taxado de traidor. Por isso acabou sendo jogado no poço. Depois 
foi pedida misericórdia e ele foi salvo. Pedido feito por um não judeu, hein? A carta aos hebreus, a segunda leitura, fala de fé e perseverança para cumprir a meta de nossa vida, que é crescer em fraternidade e solidariedade, estendendo a mão aos que precisam. Sobre a leitura do Evangelho, escrito por São Lucas, o presidente da celebração ensinou que o centro da mensagem deste livro encontra-se entre os capítulos 9 e 19, mostrando encontros e desencontros de Jesus. O texto dominical trata de divisões nas famílias ocorridas pela livre opção para seguir Jesus, pois Deus não força ninguém a nada. O projeto cristão é humanizar o mundo. Ora, na missa das sete horas da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina, o padre José Valdeci Romão fez homenagem aos pais ao fim da celebração, entregando uma lembrança impressa para cada um e aspergindo água benta sobre eles. Ele informou que nesta semana começa a quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu nem conhecia, né? Tem a quaresma de São Miguel Arcanjo na Igreja Católica. E também a Semana Nacional da Família, com roteiros disponíveis na Secretaria Paroquial. Então, quem quiser participar pode procurar. A novidade da Semana da Família é a realização do tríduo. Tem até aqui um, um, um folheto. É... O tríduo, que são três dias de orações durante as 144 horas da semana. Outra informação é que no dia 11 de setembro será promovido o almoço com arroz carreteiro às 11 horas na Arena North Star em lugar do jantar de 2020, que foi cancelado por causa da pandemia. Há ingressos à venda e quem já adquiriu naquele ano pode usá-lo também. E sobre a reflexão do padre José Valdeci Romão, ele explicou que Jesus, ao falar que veio trazer divisão, trata de um tema dentro da perspectiva escatológica, as últimas coisas. Então isso é um tema teológico. Os que aceitam Jesus devem colocar os laços espirituais acima dos laços terrenos. E há os que fazem adesão e os que não fazem, gerando críticas dentro da família até os dias atuais. Aí está a divisão prevista por Jesus. Aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam o cristianismo. É, sobre o fogo, também citado no Evangelho, trata-se de uma metáfora. Ou seja, é no sentido espiritual, é o fogo do Espírito Santo e não o fogo de Sodoma do Antigo Testamento. O padre lembrou que na vinda do Espírito Santo houve as línguas de fogo sobre os apóstolos e Maria Santíssima no cenáculo, é o fogo que queima o pecado. Já o batismo citado por Jesus no texto bíblico dominical é o próprio martírio dele, o derramamento de sangue na cruz pela nossa redenção. E a paz do texto bíblico é a paz que nos inquieta diante do pecado e do mal. O presbítero pediu que o Senhor Jesus nos ajude a lutar contra o pecado e que recebamos o fogo do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo já habita em nós e nós precisamos desse fogo né? permanentemente. Marcha para Jesus reúne Milhares no Rio de Janeiro e presidente Bolsonaro participa. Em sua 15ª edição no Rio de Janeiro, a Marcha para Jesus começou às 14 horas do último sábado, 13 de agosto de 2022, na Igreja da Candelária, Avenida Presidente Vargas, centro do Rio de Janeiro. Em caminhada animada por seis trios elétricos, os fiéis seguiram para a Praça da Apoteose, onde um palco recebeu até a noite diversos cantores gospel e pastores. O trânsito ficou muito engarrafado na região central toda a tarde devido às diversas interdições de ruas que foram feitas para atender ao evento. Quase todos os fiéis que participavam do evento vestiam a camisa oficial com o lema Família, compromisso de todos. 
O presidente Jair Bolsonaro acompanhou o evento em um dos trios elétricos e por volta das 16 horas falou rapidamente aos fiéis antes de entrar na Avenida Marquês de Sapucaí. Depois ele voltou a fazer um breve discurso no palco do evento por volta das 17h30. O presidente estava acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro. A última edição do evento ocorreu em 2015 e reuniu 300 mil pessoas. A organização ainda não divulgou os números do sábado, mas é, a Praça da Apoteose ficou repleta de gente, hein? Puxa vida! É, eu estou vendo aqui a foto... É, muitos milhares de fiéis acompanharam o evento Nota lotérica, Mega Sena tem quatro ganhadores Quatro apostadores acertaram as seis dezenas da Mega Sena No concurso 2510 Sorteado no último sábado, 13 de agosto de 2022 em São Paulo Cada ganhador receberá mais de 6 milhões 670 mil reais os quatro felizardos são de Morretes, Pará, Pará não, Paraná. Morretes é no Paraná, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Barueri, São Paulo. E um dos apostadores jogou no canal eletrônico, não sendo divulgado de que local ele fez as apostas. Os números da sorte foram 08, 13, 25, 32, 44 e 57. Repetindo, 08, 13, 25. 32, 44, 57. Com cinco dezenas, houve 242 ganhadores, hein? R$ 14.818 é o prêmio. Com quatro acertos, foram mais de 10 mil ganhadores. Prêmio individual de R$ 497. Reais. Olha, o próximo concurso será na quarta-feira, previsão de prêmio de 3 milhões. Notas do Espírito Santo, aeroporto Linhares já recebe voos diários. A nova pista do aeroporto de Linhares está recebendo voos executivos particulares diariamente. São cerca de 60 voos mensais de negócios desenvolvidos na região norte de Capixaba. A pista tem 1.860 metros e foi inaugurada em 10 de junho de 2022. A empresa de aviação azul demonstrou interesse em colocar linhas regulares quando o aeroporto estiver concluído totalmente. Em fevereiro de 2023, o terminal de passageiros deverá ser inaugurado. Mais da metade dos crimes estão insolúveis no Espírito Santo. 51% dos inquéritos policiais estão sem solução no estado do Espírito Santo. O levantamento é do Instituto Sou da Paz. Pela visão otimista, informa-se que o nível de solução dos crimes dobrou no Estado, pois era de pouco mais de 20% e agora está em 49%. É, tudo depende do olhar né, de cada um. Novidade, Correios oferecem unidades para varejistas a partir de, de quanto? Quer saber? 580 reais. É, os, os empresários poderão instalar uma unidade de atendimento dos Correios em sua loja, dentro de sua loja. A empresa já lançou as licitações, é o Correios aqui. No total, 98 editais estão abertos em 13 estados e Distrito Federal. A modalidade é conhecida no mercado como loja dentro de loja. A unidade pode ser instalada em locais com atividade comercial compatível e não concorrente aos Correios. A empresa oferece suporte operacional e capacitação e o investimento inicial é de apenas R$ 580, reais, podendo chegar a R$ 17 mil. Reais. Serviços de encomendas e mensagens, como cartas e telegramas, devem estar disponíveis nos modelos de atendimento. A estimativa de faturamento anual é de R$ 40 mil. Reais. Olha, continua o pagamento do Auxílio Gás, Auxílio Brasil e Auxílio Caminhoneiro. Se você quiser verificar a tabela do Auxílio Brasil, eu estou divulgando no meu resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Aí você vai na edição de 15 barra 08 barra 2022, segunda-feira, tá bom? 
Pois é, é, o caminhoneiro está recebendo dois mil reais neste mês porque equivale a duas ajudas a de julho e de agosto. Já os é, beneficiários do Auxílio Brasil já receberam um aumento agora de 400 passou para 600 reais o Auxílio Brasil a partir deste mês de agosto. E o Auxílio Gás também dobrou de valor, né? E agora é 110 reais de dois em dois meses, né? Vamos a outra informação, é vegetais. Vegetais não necessitam de prazo de validade. Olha que notícia boa, porque nós vamos aproveitar mais esses alimentos. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade. O objetivo é evitar o desperdício. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam para o lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. É uma radicalização, pode, né? A nova medida é importantíssima. Os comerciantes antes eram penalizados até pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. E com isso, o resultado era muito desperdício. E olha que a, a, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura informou que cerca de 30% de alimentos são desperdiçados. Não pode desperdiçar, ainda bem que foi tomada agora essa nova medida para os vegetais frescos. Olha, começa a campanha contra a polio. Começou na segunda-feira, dia 8 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Você que tem seu filho, procure a unidade de saúde mais próxima, porque o governo federal já enviou os medicamentos. Esse serviço é oferecido de 8 de agosto a 9 de setembro. E a meta é imunizar 95% das crianças. Notícias do Espírito Santo. Gasolina mais barata no Espírito Santo eu encontrei em João Neiva. R$ 5,35 o litro. É, é importante essa notícia. O litro da gasolina mais barato do Espírito Santo foi encontrado nos postos de combustíveis do município de João Neiva, na região noroeste do estado do Espírito Santo. A pesquisa eu fiz na segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Mas sempre que eu passo por João Neiva, eu observo que o preço dos postos locais é mais em conta que nos outros municípios capixabas. O valor na segunda-feira, dia 8, era de R$ 5,35 para o litro da gasolina pago à vista ou com cartão de débito. Nota turística. Viagem de Colatina para Vitória em torno de R$ 55,00. Olha, eu viajei e estou passando para vocês os valores os valores da passagem, os valores totais, porque tem cobranças várias ali no bilhete. A viagem de ônibus da aviação Águia Branca de Colatina para Vitória tem um valor próximo de R$ 55,00. Quando eu saí da estação rodoviária colatinense, uma passagem de ônibus convencional com ar-condicionado ficou em R$ 53,90. E na volta eu vim do bairro Carapina, na Serra, para a Colatina, paguei R$ 51,53, portanto, ficando entre R$ 54,00 e R$ 52,00, por aí, né? Isso vai depender do ônibus, da linha, e tem o um telefone aqui, 4004-1010, é o Disque Passagem da Aviação Águia Branca. Bancos perdem e clientes ganham com o PIX. Olha, em 2021, o sistema de transferência e depósitos de dinheiro implantado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, conhecido como PIX, tirou de tarifas bancárias 2 bilhões e 700 milhões de reais. Esse dinheiro ficou no bolso dos brasileiros e não dos banqueiros. Né? As pessoas não precisam mais pagar taxas para transferir dinheiro. Ato Federal. Piso de enfermeiro é de R$ 4.750. Olha, um projeto de lei foi sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, estabelecendo o 
piso salarial para enfermeiros, R$ 4.750. O técnico de enfermagem vai receber R$ 3.000. R$ 325,00 e o auxiliar de enfermagem R$ 2.350,00 pelo projeto assinado pelo Presidente da República. Olha que importante, né? não havia piso, agora tem o piso para essas categorias. Oficina de oração em Colatina, olha começou mais uma temporada da oficina de oração a partir do dia 9 de agosto na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. O horário deve ser a partir das 19 horas. Para mais informações, você pode ligar para o telefone 995105228. Haverá também a aplicação do curso no bairro Pedro Vitale. E a Pastoral da Sobriedade volta nesta segunda. O grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade da Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, será reativado. O retorno das atividades está agendado para esta segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022, às 19h30. A coordenadora Aparecida é quem informa. Mais informações você vai obter na própria Secretaria da Catedral. Nota de saúde. Varíola dos macacos atinge mais homens que se relacionam com homens. O mundo possui hoje quase 20 mil casos da doença chamada no Brasil de varíola dos macacos ou nova varíola, mas conhecida internacionalmente como monkeypox. A maioria dos atingidos são homens que mantêm relações sexuais com outros homens. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, informou que 95% dos casos confirmados no mundo são de homens que fazem sexo com outros homens. Ele ressalta, no entanto, que isso não é uma estigmatização e a principal forma de transmissão é por contato. O Ministério da Saúde já tem um centro de operações e emergências instalado e que funciona todos os dias. Pesquisa de preços, olha, eu faço minhas compras depois de pesquisar em dois a três estabelecimentos e quando eu encontro o preço mais módico, eu passo para vocês aqui. Olha o que eu comprei e vou passar o valor para vocês. Milho de canjica amarela, marca Princesa do Norte, 500 gramas, 99 centavos. Comprei no Amigão Embalagem, que fica na Rua Alexandre Calmon, no centro de Colatina. Olha, chances para trabalhar em Colatina, mais de 50 chances, 50 oportunidades. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o CINE, de Colatina, anunciou que havia mais de 50 oportunidades de trabalho disponíveis. O anúncio foi feito na semana passada, hein? Olha, havia 10 vagas para movimentador de mercadorias, é o popular carregador. Tem vagas também para auxiliar de obras, que é o ajudante, pedreiro... Atendente, balconista, o telefone é 3721-7102. Se você quiser ir presencialmente, o Cine de Colatina fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. Sinais do primeiro mundo. Na minha opinião, é uma opinião aqui, o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de qualidade, pela recusa de trabalhos, como a de catador de café, por exemplo, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. A moto já é o segundo veículo da família em muitas casas. Pela compra por marca de produto e não pelo preço mais baixo. É, isso é um luxo, não é? Pela ausência de pesquisa de preços por parte dos consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Eu vejo isso na rua Rubem Moreira, bairro Pôr do Sol, em Colatina. Luz acesa na luminária pública o dia todo, há mais de um ano. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura... Dinheiro este enviado pelo governo federal para municípios e estados, pelo crescimento do número de homoafetivos, algo muito comum desde o século passado na Europa, por exemplo. 
pelo crescimento e relativização do número de dependentes químicos e o próprio tráfico de drogas. Isso acontece nos países do primeiro mundo e tem acontecido no Brasil também. Agora vamos à missa da segunda-feira. 19 horas na Catedral Sagrado Coração de Jesus tem celebração eucarística presidida pelo padre José Valdeci Romão. Mais informações você pode obter na Secretaria Paroquial, que funciona na segunda, das 13 às 18 horas. Tem o telefone, atenção, 2102-5010 ou 2102-5006. Tem o telefone também da Paróquia Santa Clara, a Paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que é muito visado pelos católicos para participar de eventos 999345155 tem também o telefone da paróquia Imaculado Coração de Maria no bairro mais populoso da cidade São Silvano telefone 995072251 gasolina em colatina a R$ 5,75 foi o menor preço que eu encontrei na zona urbana entre o centro e a zona norte da cidade. O posto onde eu encontrei a gasolina por 5,75 o litro foi o posto Bruno, na rua Fioravante Ross, número 738, bairro São Brás. Quanto ao gás de cozinha, os valores que eu encontrei foi 110, 115 e 120 reais para a entrega em domicílio nos supermercados e também distribuidoras colatinenses. Você sabe o que significa compliance? Significa estar de acordo com leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. É, tem muita gente que tem que seguir esse compliance. Rapidinhas, ajuda federal, olha, ajuda estudantil, hein? Mais de 9 mil estudantes recebem a Bolsa Permanência do Governo Federal. Auxílio do ProUni, no valor de R$ 400, reais, pode ser utilizado em despesas com material didático, livros, transporte ou alimentação e estará disponível na conta dos estudantes. Produto para bebês Johnson Johnson suspenderá a venda de talco para bebês a partir de 2023, o ano que vem. Farmacêutica informou que a decisão foi tomada depois de ser alvo de cerca de 38 mil ações judiciais. Queixas vinculam talco a casos de câncer. Levantamento. Conab estima safra recorde para o milho na segunda safra com produção superior a 87 milhões de toneladas. Oportunidades. Estão abertas inscrições para o curso de Libras para atendimento ao público. Concessões. Parques do Rio Grande do Sul vão receber 47 milhões e 800 mil reais em investimentos privados. Assistência. Pacientes imunocomprometidos ou com infecções fúngicas terão novas opções de tratamento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde do Governo Federal. Serviços digitais entram em funcionamento a primeira ponte aérea biométrica do mundo para embarque de passageiros no Brasil, hein? Pontualidade, Brasil tem quatro aeroportos entre os mais pontuais do mundo. Petróleo Real, operação realizada nos postos de combustíveis do Distrito Federal, fiscalizando postos. Edital, doenças raras são foco de edital para projetos em diagnóstico, tratamento e reabilitação. E uma notícia sobre o leitorado. Pessoas que leem inscrições para leitores brasileiros no exterior vão até o dia 30 de setembro. Fiscalização. Guardiões do bioma enfraquecem ilícitos ambientais na terra indígena Yanomami. Empreendedorismo. Tempo médio de abertura de empresas no Brasil cai para um dia e duas horas em julho de 2022. Aquicultura e pesca, carteirinhas de pescador amador ou esportivo. As carteirinhas terão um novo layout com QR Code dinâmico. Incentivo ao voluntariado, prorrogadas até 28 de agosto as inscrições para o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Vício do celular. Os usuários do telefone celular podem ficar 
dependentes do aparelho. É, a doença se chama FOMO, Fear of Missing Out, out é, na sigla em inglês, significa em português medo de ficar por fora do que está acontecendo. Cuidado para você não ficar com a FOMO, o vício do celular, eu acho que já tem muita gente viciada, hein? Viagem de Colatina para o estado de São Paulo, hein? Uma excursão está programada para o estado de São Paulo, saindo de Colatina no dia 25 de agosto, com retorno na terça-feira seguinte. Valor da passagem, R$ 800. Reais. Mais informações no telefone 997026889. Brigas de trânsito se tornam comuns em Colatina. Olha, motoristas de automóveis, caminhões e motociclistas estão se estranhando no trânsito. Estão perdendo a paciência e xingando uns aos outros. Meu Deus do céu! Frequentemente palavrões são proferidos em freadas bruscas, barbeiragens, cortadas, ultrapassagens indevidas. Não tá fácil, gente. Nota de investimento. Comenta-se em Colatina que o melhor negócio do momento é abrir uma mercearia ou supermercado. Fala-se que a rede de supermercados Cricaré está para abrir uma grande filial na zona norte da cidade, na Grande São Silvano. Rumores indicam ainda que o Oba teria adquirido um imóvel no mesmo bairro a fim de ter mais uma loja. Já o Lavagnoli inaugurou uma nova loja no bairro Maria das Graças, onde funcionava o supermercado Agrise. Pensando sobre alguns sindicatos, olha, há entidades sindicais que agem como verdadeiros grupos truculentos, com interesses inconfessáveis. Tem dirigentes que se esfolam a fim de manter o controle dessas organizações, que dominam muitos recursos financeiros e poder sobre instituições. Reflexão. O ser humano é tão incoerente e insensato que proíbe rinha de galo e briga de outros animais, mas permite pugilismo, ou seja, a briga entre homens e atualmente até entre mulheres. Temos mais informação? Não sei se eu tenho tempo. Eu acho que eu não tenho tempo, mas vou tentar aqui falar. Eu acho que vai dar ainda, hein? Olha, rezar é preciso. Nós temos que rezar pelos nossos jovens, também pelos pais. No domingo, dia 14 de agosto, foi comemorado o dia dos pais. E olha, temos que rezar por esses pais que deixam seus filhos se sexualizando precocemente. Será que nossos filhos serão edificados assistindo mulheres e semi-homens ou os homoafetivos desnudos nas mídias? É, rebolando, mostrando as nádegas. Gente, eles estão ali mostrando o objeto sexual deles. E despudoradamente. Você que é pai, mãe, fica deixando seu filho ver aquilo, é uma erotização precoce. O futuro vai ser difícil para você, hein? Deixa eu ver mais aqui. A cultura, falar nisso, olha a cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, incautos, jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo. Será que o futuro da humanidade já está comprometido pela falta de casais heterossexuais? Hein? É, os heterossexuais é, ultimamente estão sendo desprezados. Né? Só se fala nesse mundo que nós vemos da mídia, em homoafetivos. Agora deixa eu falar para você sobre sinais positivos. Tem coisas positivas também. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Os pobres têm isenção da taxa do Enem, têm auxílio Brasil, que passou para 600 reais, auxílio gás, que passou para 110 gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses para quem é despedido. E há ainda outros benefícios que estão aí. Merenda escolar enviada pelo governo federal para as escolas, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento do país. 
sacolas gratuitas de plástico em estabelecimentos supermercadistas que podem ser usadas para o descarte de lixo. As sacolas que você leva mercadorias para casa servem para o descarte de lixo. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta segunda-feira, 15 de agosto de 2022. Shalom Adonai!